హాయ్ నేను డాక్టర్ జేపీవి సుబ్బయ్య స్పైన్ సర్జన్ హైదరాబాద్ ఈరోజు మనం ప్రీగబలిన్ అనే ఒక మెడిసిన్ గురించి చెప్పుకుందాం అసలు ఇది ఎందుకు ఈ టాపిక్ చెప్పాలి అనుకున్నానంటే ఇదేంటంటే మెయిన్ ఈ బ్యాక్ ప్రాబ్లమ్స్లో అంటే నడువు నొప్పి కానీ మెడ నొప్పి ప్రాబ్లమ్స్లో కామన్గా వాడే మెడిసిన్స్ పెయిన్ కిల్లర్స్ అంటే పెయిన్ తగ్గడానికి వాడే మెడిసిన్స్ దానికి సెకండ్ కామన్ మెడిసిన్ ఏంటంటే ఈ న్యూరోపతిక్ పెయిన్ తగ్గే మెడిసిన్స్ అనమాట న్యూరోపతిక్ పెయిన్ తగ్గించే మెడిసిన్స్ అందులో మెయిన్గా రెండు మెడిసిన్స్ అంటే చాలా రకాలు ఉన్నాయి అనుకోండి మెయిన్గా వాడే మెడిసిన్స్ ఈ గాబా పెంటీన్ అనే ఒక మెడిసిన్ రెండోది ప్రీగబలిన్ అనే మెడిసిన్ సో ఈ రెండిటిల్లో నేను ఈరోజు నేను చాలా ఎక్కువగా వాడతాను ఈ మెడిసిన్ ప్రీగబలిన్ అనేది సో ఈ ప్రీగబలిన్ గురించి ఒకసారి చెప్పుకుందాం ఈ గాబా పెంటిన్ అనేది చాలా కాలం నుంచి వచ్చింది ఈ గాబా పెంటిన్ నుంచి కొత్తగా అంటే ఈ మధ్యని కాదు దాదాపు ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి ఈ ప్రీగబలిన్ అనేది మనకి అందుబాటులో ఉన్నది అనమాట సో ఈ ప్రీగబలిన్ అనే మెడిసిన్ ఎందుకు వాడతారు ఏంటి అనేది చూస్తే నేను చెప్పాను కదండి న్యూరోపతిక్ పెయిన్స్లో వాడతారు న్యూరోపతిక్ పెయిన్ అంటే అసలు అర్థం ఏంటి అసలు ఏంటి న్యూరోపతిక్ పెయిన్ అంటే ఈ నరాలలో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉండి వచ్చే నొప్పిని న్యూరోపతిక్ పెయిన్ అంటాం అంటే నరాల్లో మార్పులు వచ్చే సో మరి ఈ బ్యాక్ ప్రాబ్లమ్స్లో వాడతారంటే ఇప్పుడు మనం బ్యాక్లో వచ్చే పెయిన్స్ అన్నీ సాధారణంగా ఈ డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండి నవ్వు మీద ప్రెషర్ ఉండి ఈ నవ్వులో దానికి సంబంధించిన పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది కదా సో అందు గురించి మేము ఈ ప్రీగబలిన్ లాంటి మెడిసిన్స్ ఈ వాడుతూ ఉంటాం అనమాట బ్యాక్ ప్రాబ్లమ్స్లో సో న్యూరోపతిక్ పెయిన్లో ఈ ప్రీగబలిన్ వాడతాము ఈ న్యూరోపతిక్ పెయిన్ కాకుండా వేరే కండిషన్స్లో కూడా ఈ ప్రీగబలిన్ వాడటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిట్స్ కన్వల్షన్స్లో కూడా ఈ న్యూరోపతిక్ పెయిన్ అంటే ప్రీగబలిన్ని వాడతాము సో న్యూరోపతిక్ పెయిన్ ఈ కన్వల్షన్స్ ఈ పోస్ట్ హెర్పటిక్ న్యూరాలజీ అంటాం పోస్ట్ హెర్పటిక్ న్యూరాలజీ అంటే మీకు హెర్పెస్ అనే ప్రాబ్లం ఉండి ఉంటుంది మీరు వినే ఉంటారు తెలుగులో సర్పీ అంటారు అంటే అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న వాటర్ బబుల్స్ లాగా వస్తాయి స్కిన్ మీద అది హెర్పెస్ అనే వైరస్ వల్ల వస్తుంది అనమాట ఆ స్కిన్లో లీజన్స్ తగ్గిపోయిన తరువాత వాళ్ళకి ఆ ఏరియాలో సివియర్ పెయిన్ రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి దాన్నే మేము పోస్ట్ హెర్పటిక్ న్యూరాలజీ అంటాము ఆ పోస్ట్ హెర్పటిక్ న్యూరాలజీలో కూడా మనం ఈ ప్రీగబలిన్ అనే మెడిసిన్ వాడతాం అనమాట ఇంకోటి ఈ మధ్య కాలంలో ఈ ప్రీగబలిన్ యాంగ్జైటీ అంటే మనకి టెన్షన్ ఉన్న వాళ్ళల్లో కూడా మనకి ఈ ప్రీగబలిన్ వాడడం మొదలు పెట్టారు అంటే యాంగ్జైటీలో దీని రోల్ కూడా ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది ఇది ఆల్ ది మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఈ బ్యాక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి అది క్రానిక్ బ్యాక్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఎక్కువగా ఆరు నెలలు అంతకంటే ఎక్కువగా బ్యాక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళల్లో అసోసియేటెడ్ సైకలాజికల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ ఉండడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి యాక్చువల్గా దీని గురించి మనం ఒక వీడియో కూడా చేయడం జరిగింది అంటే బ్యాక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే వాళ్ళల్లో ఈ డిప్రెషను ఒక్కొక్కసారి కొంతమందిలో యాంగ్జైటీ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఈ కంబైన్డ్ యాంగ్జైటీ డిప్రెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయని చెప్పి ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది సో ఆ యాంగ్జైటీ కూడా తగ్గించడానికి ఇది వాడుతున్నారు అనమాట దాంతోపాటు ఆఫ్ లేబల్ ఇండికేషన్ అంటే ఇది రియల్గా ఇండికేటెడ్ కాదు కొంతమందికి దురదలు స్కిన్ ఇచ్చింగ్ దురదలు ఎక్కువ కాలం పాటు ఉండే దురదల్లో కూడా మనం ఈ ప్రీగబలిన్ వాడుతున్నారు ఈ పోస్ట్ మెనోపోజల్ సిండ్రోమ్ అంటే పీరియడ్స్ ఆగిపోయిన వాళ్ళల్లో కొన్ని రకాల కంప్లైంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి దాన్నే పోస్ట్ మెనోపోజల్ సిండ్రోమ్ అంటాము సో ఈ పోస్ట్ మెనోపోజల్ సిండ్రోమ్లో కూడా వాడుతున్నారు సో ఓవరాల్గా ఏంటంటే ఈ న్యూరోపతిక్ పెయిన్లో వాడతాము ఆ తర్వాత కన్వల్షన్స్ ఈ యాంగ్జైటీ డిసార్డర్స్లో ఈ ప్రీగబలిన్ వాడటం జరుగుతుంది అనమాట సరే అసలు ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది ఈ ప్రీగబలిన్ అసలు మనకి నర్వ్ రిలేటెడ్ పెయిన్ ఎలా తగ్గిస్తుంది అనేది చూద్దాం దీన్ని ప్రీగబలిన్ని మేము గాబా ఎనలాగ్ అంటాం గాబా అనేది ఏంటంటే గామా ఎమైనో బ్యూట్రిక్ యాసిడ్ జిఏబిఏ గామా ఎమైనో బ్యూట్రిక్ యాసిడ్ ఎన్లాగ్ అనమాట ఇదేంటి సార్ గామా ఎమైనో బ్యూట్రిక్ యాసిడ్ అని అంటే ఇప్పుడు మనకి నర్వస్ సిస్టంలో చాలా న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ ఉంటాయి అంటే న్యూరో ట్రాన్స్ కొన్ని కెమికల్స్ ఎలక్ట్రిక్ సిగ్నల్స్ని జనరేట్ చేయడానికి పనికి వస్తాయి అనమాట వీటిల్ని మనం న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ అంటాము 
ఈ న్యూరో వన్ ఆఫ్ ది న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ అంటే ఈ గామాయమైనబిటరిక్ యాసిడ్ అనేది ఒక న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ సో ఈ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్లో కూడా రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి ఏంటంటే ఎక్సైటేటరీ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ అంటాము రెండోది ఇన్హిబిటరీ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ అంటాం అంటే ఈ ఎక్సైటేటరీ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ ట్రాన్స్మిటర్ అంటే ఏంటి అది నరు సిగ్నల్స్ని జనరేట్ చేస్తుందన్నమాట సో ఇన్హిబిటరీ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ అంటే ఏంటంటే ఈ నరు సిగ్నల్స్ని డ్రాప్ చేస్తుంది తగ్గిస్తుంది సో ఈ గామాయమైన బిట్రిక్ యాసిడ్ అనేది ఈ ఇన్హిబిటరీ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ అంటే ఈ నవ్ సిగ్నల్స్ని తగ్గిస్తుంది అనమాట సో మనం వచ్చిన మనం అనుకున్న మెడిసిన్ ఈ ప్రీ గబ్లిన్ అనేది ఈ గామా ఏమైనా గాబా ఎనలాగ్ అనమాట అంటే గామా ఏమైనా బిట్రిక్ యాసిడ్ లాగా పనిచేస్తుంది అంటే ఈ నరు సిగ్నల్ సిగ్నల్స్ని డ్రాప్ చేస్తుంది అనమాట అది ఎలా డ్రాప్ చేస్తుంది నవ్ సిగ్నల్స్ని అనేది చూస్తే మీకు ఈ సైనాప్స్ అంటాం అంటే సైనాప్స్ అంటే ఏంటంటే నరుకి నరుకి మధ్య కనెక్షన్ జాయింట్ని మనం సైనాప్స్ అంటాం అన్నమాట ఈ సైనాప్స్లో ఈ కాల్షియం ఛానల్స్ అని ఉంటాయి ఈ కాల్షియం ఛానల్స్ని ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది ఈ కాల్షియం ఛానల్స్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట అది ఈ కాల్షియం ఛానల్స్ ఓపెన్ అయితే కాల్షియం నవ్లోకి వెళ్ళి ఈ నవ్ ఫైరింగ్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది సో ఈ కాల్షియం ఛానల్ని ఇన్హిబిట్ చేయడం వలన ఈ కాల్షియం నవ్లోకి వెళ్ళలేక ఈ నవ్వు యాక్షన్ తగ్గుతుంది అనమాట సో ఆ విధంగా ఈ నరు వలన వచ్చే పెయిన్స్ తగ్గుతాయి ఇది ఇది పనిచేసే విధానం ప్రీ గబ్లిన్ సరే ఇది ఎలా డోస్ వాడతారు ఏ విధంగా వాడతారు రోజుకి ఎంత వాడచ్చు దీనికి ఏ విధమైన సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి అనేది మనం ఒకసారి చూస్తే అంటే మనకి ఇండియాలో అందుబాటులో ఉన్న డోసెస్ కొంచెం డిఫరెంట్ అమెరికాలో అందుబాటులో ఉన్న డోసెస్ కొంత డిఫరెంట్ ఓవరాల్గా మనం చూస్తే యుఎస్లో ట్వంటీ ఫైవ్ మిల్లీగ్రామ్స్ ఫిఫ్టీ మిల్లీగ్రామ్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ మిల్లీగ్రామ్స్ సాధారణంగా ఈ అందుబాటులో ఉంటుంది ఫ్రీ గబ్లిన్ మనకి ఇండియాలో ఏంటంటే ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ మిల్లీగ్రామ్స్ మనకి అందుబాటులో లేదు ఫిఫ్ కొన్ని కంపెనీలు ఫిఫ్టీ మిల్లీగ్రామ్స్ తయారు చేస్తున్నాయి బట్ మనకి కామన్గా అందుబాటులో ఉన్నది ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ మిల్లీగ్రామ్స్ వన్ ఫిఫ్టీ మిల్లీగ్రామ్స్ కొన్ని కంపెనీలు ఫిఫ్టీ మిల్లీగ్రామ్స్ కూడా మనం ఇస్తున్నాయి అన్నమాట సరే దీన్ని ఎలా వాడతారు ఏంటి ఎన్నాళ్ళు వాడాలి అనేది మనం చూస్తే సాధారణంగా ఈ నరు మీద పనిచేసే మెడిసిన్స్ అన్నిటికీ అంటే ప్రతి దానికి ఈ నరు రిలేటెడ్ మెడిసిన్స్ అన్నిటికీ సాధారణంగా తల తిరగడం కానీ అంటే గిడ్డినెస్ అంటాము వామిటింగ్ సెన్సేషన్ కానీ నిద్ర ఎక్కువ రావడం కానీ ఇటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కామన్గా ఉంటాయి నవ్వు మీద పనిచేసే మెడిసిన్స్ అన్నిటికి ఇది కొంతమందికి చాలా ఎక్కువగా ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి అందు గురించి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒకటి రెండు రోజులు వాడి సార్ నాకు వామిటింగ్స్ అవుతున్నాయి లేకపోతే నిద్ర ఎక్కువ పడుతుంది పొద్దున్నే లేవలేకపోతున్నాను ఒకవేళ నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళినా నిద్ర పోవాల్సి వస్తుంది అని చెప్పి వాళ్ళు మెడిసిన్స్ పూర్తిగానే డిస్కంటిన్యూ చేస్తారు కానీ వాళ్ళకి మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఇది నరు మెడిసిన్స్ అండి నరు దిన్ మెడిసిన్స్ వలన ఇటువంటి కంప్లైంట్స్ కొంతమందికి వస్తాయి అవి సాధారణంగా అంటే చాలామంది ఒక త్రీ టు ఫైవ్ డేస్లో వీటికి అడ్జస్ట్ అయిపోతారు అంటే ఈ కంప్లైంట్స్ తగ్గిపోతాయి అన్నమాట సో దానికి వాళ్ళు ఇంకా కంటిన్యూస్గా మెడిసిన్స్ వాడడం అనేది ఇంపార్టెంట్ సో మరి ఎన్నాళ్ళు వాడతారు సార్ అంటే అట్లీస్ట్ దీని యాక్షన్ మనకి బాడీలో యాక్షన్ దీనికి మనకు కనిపించాలంటేనే దాదాపు త్రీ టు ఫోర్ వీక్స్ టైం పడుతుంది అంటే మినిమం మనం ఫోర్ వీక్స్ వాడాలి అంటే దాని దా అది పని చేయడం మొదలు పెట్టేసరికి సాధారణంగా మేమేం చేస్తాం అంటే త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ వాడతాం ఈ మెడిసిన్స్ని ఇంకా అవసరమైతే మనం సిక్స్ మంత్స్ బియాండ్ ఇంకా ఎక్కువ కాలం కూడా వాడటం అనేది చేస్తాం అనమాట సో మరి ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి కదా మరి ఏం చేసి చేయాలంటే అందుకనే ఏం చేస్తామంటే తక్కువ డోస్తో మొదలు పెడతాం సో మనకు అందుబాటులో సెవెంటీ ఫైవ్ మిల్లీగ్రామ్స్ కామన్గా అందుబాటులో ఉందని చెప్పాం కదా నార్మల్ డోస్ ఏంటంటే రోజుకి వన్ ఫిఫ్టీ మిల్లీగ్రామ్స్ అనేది మినిమం డోసు దాన్ని అవసరం అనుకుంటే మనం త్రీ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ మిల్లీగ్రామ్స్ వరకు పెంచుకుంటా వెళ్ళచ్చు సో ఈ వన్ ఫిఫ్టీ మిల్లీగ్రామ్స్ మినిమం డోసు మనం ఎలా చేస్తామంటే మార్నింగ్ సెవెంటీ ఫైవ్ మిల్లీగ్రామ్స్ ఈవినింగ్ సెవెంటీ ఫైవ్ మిల్లీగ్రామ్స్ ఇస్తాం అంటే ఒక్కొక్కసారి మనం ఇది టాలరేట్ చేయట్లేదు వెళ్ళు అని అనుకున్నప్పుడు స్లోగా స్టార్ట్ చేస్తాం లెట్ సే ఫిఫ్టీ మిల్లీగ్రామ్స్ మనకు అందుబాటులో ఉంటే రోజుకి ఫిఫ్టీ మిల్లీగ్రామ్స్ వాడమని ప్రతి వారానికి ఒకసారి మెల్లిగా డోస్ పెంచుకుంటూ మనకి డిజైర్డ్ డోస్ అంటే రోజుకి వన్ ఫిఫ్టీ మిల్లీగ
అడ్వోస్కి రీచ్ అవుతాం అనమాట సో ఇది ఈ విధంగా దీనివల్ల వచ్చే కామన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ని అవాయిడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం సో అలా అయినా సరే కొంతమందికి దీనివలన సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రావడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కామన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ నర్వ్ రిలేటెడ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వామిటింగ్స్ కానీ ఈ గిడ్డీనెస్ కానీ నిద్ర ఎక్కువ రావడం కానీ కొంతమంది డ్రై మౌత్ అంటే నోరు తడారిపోతుంది సార్ అని చెప్పి చెప్తా ఉంటారు డ్రై మౌత్ వెయిట్ గెయిన్ అంటే కొంతమంది బరువు పెరుగుతారు ఈ బరువు అరౌండ్ టూ టు ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ వరకు బరువు పెరగచ్చు ఇప్పుడు లెట్ సే ఒక టెన్ పర్సెంట్ బరువు పెరిగారనుకోండి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎవరన్నా ఒక ఎనభై కిలోల పేషెంట్ ఉంటే అంటే వాళ్ళు ఎయిటీ ఎయిట్ నైంటీ కేజెస్ వరకు వెళ్ళే అవకాశాలు ఉంటాయి అంటే చాలా వెయిట్ గెయిన్ ఉంటుంది అనమాట కొంతమందిలో సో ఈ వెయిట్ గెయిన్ అనేది కూడా కొంత ప్రాబ్లమే కానీ ఏమవుతుందంటే ఈ మెడిసిన్స్ డిస్కంటిన్యూ చేస్తే స్లోగా వెయిట్ లాస్ అవుతూ వస్తారు అనమాట సో ఈ వెయిట్ గెయిన్ అనేది ఈ డ్రై మౌత్ అనేది ఈ నాజియా వామిటింగ్స్ గిడ్డినెస్ ఈ హైపర్ సామ్ని ఎక్కువ నిద్ర పట్టడం అనేది కామన్గా చూసే ప్రాబ్లమ్స్ రేర్గా అంటే ఇప్పుడు రేర్గా ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి ఈ ర్యాబ్డోమయోలైసిస్ అంటాం అంటే ఏంటంటే ఈ కండరాల్లో కొంత డ్యామేజ్ జరగడానికి కండరాల డ్యామేజ్ జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇది చాలా రేర్ కాంప్లికేషన్ అండి సో ఈ మెడిసిన్స్ వాడే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే బాడీ పెయిన్స్ ఉన్నాయి కండరాల నొప్పి ఉన్నది అని అంటే సో బహుశా ఈ ర్యాబ్డోమయోలైసిస్ ఈ కండరాలు డ్యామేజ్ అవుతున్నాయి అనేది మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఈ ఒక కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ కొంతమందికి అసోసియేటెడ్ కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటూ ఉంటాయి సో కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళలో ఇది వాడచ్చు కానీ కొంచెం డోసెస్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఈ మెడిసిన్ చాలా వరకు కిడ్నీ ద్వారా బాడీలో నుంచి బయటికి ఎక్స్క్రీట్ అవుతుంది అన్నమాట సో ఈ ప్రీ గబలిన్ అనేది ఓవరాల్గా ఏంటంటే వెరీ సేఫ్ మెడిసిన్ మా స్పైన్ సర్జరీలో చాలా రెగ్యులర్గా వాడతాము ఇంకొక ఇండికేషన్ నేను ఇందాక చెప్పలేదు సర్జరీ తర్వాత పోస్ట్ ఆపరేటివ్ పెయిన్లో కూడా ఈ ప్రీ గబలిన్ని వాడుతున్నాం అనమాట అంటే పోస్ట్ ఆప్ పెయిన్ కూడా ఇది ఈ తగ్గించే అవకాశాలు ఉన్నాయి సో ప్రీ గబలిన్ వల్ల చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి కానీ ఇదేంటంటే తక్కువ డోస్తో స్టార్ట్ చేసి నార్ మనకు అనుకున్న డోస్కి రీచ్ అవ్వడం ఎక్కువ కాలం పాటు కంటిన్యూస్గా వాడడం అంటే త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ వాడడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటంటే కొంతమంది పేషెంట్స్ నా దగ్గరికి ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే పెయిన్ కిల్లర్స్ లాగా ఇప్పుడు మీకు డైక్లోఫినాక్ ఉంది లేకపోతే పారాసిటమాల్ ఉన్నది ఈ నాప్రోక్సిన్ ఐబుప్రోఫిన్ లాంటి మెడిసిన్స్ నొప్పి వచ్చినప్పుడు నొప్పి ట్యాబ్లెట్ వేసుకోవడం లాగా ఈ ప్రీ గబలిన్ అనేది నాకు నొప్పి వచ్చినప్పుడు నడువు నొప్పి వచ్చినప్పుడు వేసుకోవడం అనేది చాలామంది చూస్తూ ఉన్నాం ఇది అలా పని చేయదండి నేను ఇందాక కూడా చెప్పాను ఈ ప్రీ గబలిన్ అనే మెడిసిన్ రెగ్యులర్గా వాడితే దాని ఎఫెక్ట్ తెలియడానికి మనకి త్రీ టు ఫోర్ వీక్స్ టైం పడుతుంది ఇదేదో నొప్పి ట్యాబ్లెట్ లాగా నొప్పి వచ్చినప్పుడు వేసుకునే మెడిసిన్ కాదు దీని ఎఫెక్ట్ మనకి తెలియాలి అంటే రెగ్యులర్గా వాడాలన్నమాట సో ఈ ప్రీ గబలిన్ గురించి వివరాలు ఇదండి ఈసారి ఎప్పుడన్నా వీడియోలో నేను అదర్ మెడిసిన్ చెప్పాను కదా గబ్బా పింటింగ్ అనేది దాని గురించి చెప్తాను